Um, thank you very, very much for being here. Um, the, um, there, there are many reasons why it's wonderful that we're here. Um, the two most obvious are that Vladimir Hornishman is now incredibly 70 years old, um, and the other is that she has, not at all incredibly, produced another wonderful book. Um, it's called Georg, there are copies there. Yes, it's sort of usual, usual. Um, I'm afraid there are only copies in uh, German. Um, the um, event is both then um, at the end of a conference that celebrates Barbara's 70th anniversary um, and um, a book launch, but it is also part of a series of events um, that the IMLR has been running for a long time called Encounters. Um, and what happens in Encounters is that um, an author encounters his or her translator. Um, and so various passages from um, Barbara's new novel have been translated by Ludwig Kuhler, um, and um, the evening will then take, um, a, 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 it will be divided into various sections. It will start with a bilingual reading. Um, and this requires a certain amount of concentration on the part of um, the audience. What will happen is that a text will be read in one language, and the other, um, if I remember to press the buttons properly, will be um, uh, broadcast behind me on the screen. Um, and it will start with a relatively quick um, interchange so that you get used to the idea of um, the bilinguality. Um, and it will end with the, the, the first section. There are three texts. Um, and you, um, they are characterized on the um, screen by a line, um, and should we start? By, that's, if it's at the top, it's the first text, um, and if you miss the second one, then you've slept completely. Yes, if, if it then suddenly leaps to the bottom, then you miss the entire second text. Okay? So, but there are three texts, um, and they will be read in, various, in, in a complicated order that we have worked out very carefully. Um, and after that, um, what will happen is that um, uh, I will ask the translator to say something about the business of translating this particular text. Um, I will then ask Barbara to say something just a little bit about uh, the feeling of sitting there having th this text read in foreign. Um, and then I will leave the two of them to it, and um, they will have the discussion about um, what words um, are best used, what, what words shouldn't be used, what, what's happening with the alien, and so on. Is that all right? Should we do that? Okay. Um, so we start with Barbara Kornschmann. Also, ich fange jetzt an. Das ist der Anfang des Buches. Kurz nach seinem 60. Geburtstag zog mein Vater in ein möbliertes Zimmer, Toilette und Bad auf den Gang in Hirschgarten, einem südöstlichen Vorort von Berlin. Um zu telefonieren, musste er hinunter zur Landlady, wie er sich ausdrückte, die das Erdgeschoss bewohnte. Das Zimmer nebenan auf dem Gang war an einen Studenten der Humboldt-Universität vermietet. Die Landlady, eine ältliche deutsche Zicke, hat ihn als erstes eine Hausordnung unterschreiben lassen, in der sie ihm Krach und Besuch nach 22 Uhr verbot. Er bekam dort in Hirschgarten sowieso keinen Besuch, außer von mir. Seit der Scheidung meiner Eltern vor vielen Jahren verbrachten wir alle Wochenenden zusammen. Meistens holte er mich am Samstagnachmittag von der Schule ab, aber manchmal fuhr ich auch in die Stadt, wie man das Stadtzentrum nannte, in den ersten Jahren in die Hannoversche Straße und später in das Hügel-Nottenviertel, das ein bisschen zurückgesetzt von der Friedrichstraße liegt wo er mit der Frau, die er nach meiner Mutter geheiratet hatte, wohnte, bis er nun auch diese gemeinsame Wohnung verließ und das möblierte Zimmer in Hirschgarten bezog. Shortly after his 60th birthday, my father moved into a furnished room with a toilet and bathroom down the hall in Hirschgarten, a suburb on the southeastern edge of Berlin. To use the phone, he had to go downstairs to the landlady, as he put it, who lived down on the ground floor. The room one down from his was let to a Humboldt University student. The landlady, an elderly German shrew, had made him sign a copy of the house rules as soon as he moved in, one of which prohibited noise and visitors past home again. He had no visitors in Hirschgarten anyway, besides me, ever since my parents' divorce many years prior, we spent every weekend together. Usually he'd pick me up from school on Saturday afternoons, but sometimes I'd go into town which is what we called the city centre, to Hannover Straße, 
for the first few years, and then later to the Hubenottenviertel, just off Friedrichstraße, where he lived with the woman he had married after my mother, until now, when he moved out of that shared apartment too, and into the lodgings in Hirschgarten. It was a Saturday. I was 14 years old, making my first visit to Hirschgarten, the southeastern, already rural suburb in which I had never set foot in my life, and I did not understand what had happened. My father was sat in an ugly, cramped room, on the bed, grey-faced, slumped and silent, a suitcase lying open on the floor with a few clothes and books in it, until finally he said, come on, let's go for a walk. And then we just walked down the road, past the villas and their front gardens, then went a few times around a small park. He did not say a word, nor did he listen when I tried to fill his silence with my talk of what Roswitha was up to, how Babel and her five brothers and Bettina with her five, four sisters were doing, and the ballet and the school and the teachers. Es war ein Samstag. Ich war 14 Jahre alt und fuhr zum ersten Mal nach Hirschgarten, dem südöstlichen Vorort, der schon einen ländlichen Charakter trägt und in den ich in meinem Leben noch nie einen Fuß gesetzt hatte und ich verstand nicht, was geschehen war. Mein Vater saß in einem hässlichen, engen Zimmer auf dem Bett, grau im Gesicht, zusammengesunken und schweigend. Ein Koffer lag oben offen auf dem Boden, darin wenige Anziehsachen und ein paar Bücher, bis er endlich sagte, na komm, gehen wir ein bisschen spazieren. Und dann gingen wir erst einfach die Straße entlang an den Villen und ihren Vorgärten vorbei, dann drehten wir ein paar Runden in einem kleinen Park und er sprach kein Wort und hörte auch nicht zu, als ich versuchte, sein Schweigen durch mein Reden zu füllen, was Roswitha so macht, wie es Bärbel geht mit ihren fünf Brüdern und mit Bettina mit ihren Schwestern und vom Ballett und von der Schule und von den Lehrern. Sonst war es ja meistens mein Vater, der von seinem Leben erzählte, von der Odenwaldschule, die er in seiner Jugend besucht hatte, von seiner Großmutter Anna, deren Namen ich trage, und von seinem Bruder und seiner Mutter, die beide so früh gestorben waren, und von den verschiedenen Ländern, in denen er gelebt hatte. Und alle diese Erzählungen und Erinnerungen wurden von mir stets durch Erzähl weiter, Papi, im Fluss gehalten. So war es sonst immer gewesen, aber jetzt ging er neben mir und weinte, und als wir später in das möblierte Zimmer zurückgekehrt waren, ritt er mir ein Spiegel ein auf der elektrischen Kochplatte, die da auf dem kleinen Tisch neben ein paar Büchern und Papieren stand. Und danach begleitete er mich zum S-Bahnhof, obwohl er mich sonst mal mit dem Auto nach Hause zu meiner Mutter zurückbrachte. Aber jetzt fehlte ihm wohl ebenso wie zum Sprechen die Kraft zum Autofahren, obwohl er das Autofahren so liebte. Usually it was my father who talked about his life, the old Odenwald school he had attended in his youth, his grandmother Anna, with whom I share my name, his brother and his mother, both of whom had died so early, and the various countries in which he had lived, stories and memories, the flow, flow of which I always helped along with my tell me more daddy. That's the way it had always been before, but now he walked beside me and cried, and when we later returned to the furnished room, he fried me an egg on the electric hot plate that stood on the small table next to a few books and papers, and afterwards he escorted me to the train station, though before he always took me home by car to my mother's house. But now it seemed, just as he had lacked the power to speak, he was un not able to drive, even though he loved driving so much. What's going to happen now? I asked my mother in the evening. Of course, she did not know either, and just turned her eyes to heaven, a six-year-old man in a furnished room. Wie wird jetzt alles werden? fragte ich abends meine Mutter. Die wusste es natürlich auch nicht und drehte bloß die Augen zum Himmel. Ein 60-jähriger Mann in einem möblierten Zimmer. Jetzt lese ich gleich weiter. Ja, okay. das ist jetzt der zweite Text. Also, das ist ein großer Sprung. Größerer Sprung. Der Großvater David habe uns eine miese Erbschaft hinterlassen, schrieb mir mein Vater einmal und kam darauf noch oft zurück. Die miese Erbschaft bestünde darin, dass er, der Vater und Großvater all dieser Onkel, Vettern und Cousinen mit den Traditionen und Konventionen seiner Herkunft aus dem orthodoxen Judentum gebrochen und sich mit naiver Gläubigkeit einer aufklärerischen Richtung verschrieben habe, nur um dann, wie wir alle, zwischen den Stühlen zu landen. Als er es mir später noch einmal so ähnlich schrieb, fügte er noch hinzu, 
Manchmal denke ich, es wäre besser, wenn wir überhaupt ganz dumpf und stumpf dahin lebten, denn dann würden wir wahrscheinlich an all den Widersprüchen und Ungereimtheiten unseres Lebens nicht so leiden. Als er mir das schrieb, lebte er schon ziemlich lange in der DDR und war inzwischen nicht nur seiner Herkunft, sondern auch schon seinem kommunistischen Bekenntnis entrückt oder wurde sich dieser vielfachen Entfremdung immer deutlicher bewusst und sagte sich von dem Erbe seines Großvaters, wenn es auch mies war, doch nicht los, sondern nahm es schließlich an und erlitt diesen Zustand resigniert, das zwischen den Stühlen sitzt. Als er wohl intensiver darüber nachdachte, spät in seinem Leben, während seiner letzten Ehe und zurückgezogen in die Provinz, tauchte er noch einmal in dieses Breslauer Universum ein, forschte dem Großvater nach, suchte heraus und fotokopierte etliche von den sehr zahlreichen Artikeln, die sein Großvater in der Breslauer Zeitung veröffentlicht hatte. Von seinem Vater hatte er zudem Abschriften von Aufzeichnungen geerbt, die der Großvater Erinnerungen aus einem Knabenleben vor 50 Jahren und Aufzeichnungen aus meinen Studienjahren 1841 bis 1845 betitelt hatte. Und diese Aufzeichnungen trug er durch alle Lebensepochen, Ehen, Länder, Wohnungen, hat sie als einzigen Besitz bewahrt und mir später mit Kommentaren und Notaten versehen übergeben. In diesen Schriften beschrieb der Großvater den beschwerlichen und von seinem Enkel Georg als miese Erbschaft empfundenen Weg ins Freie. Wie er erst nach seinem 13. Lebensjahr in den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts die hochdeutsche Sprache erlernte, ihre Kraft und Majestät, Lieblichkeit und Ehrlichkeit erfuhr und in dieser Sprache dann nicht nur als Jurist für die vollständige Emanzipation der Juden in Preußen stritt, sondern auch zum Schriftsteller wurde und darüber hinaus die Reform des traditionellen Judentums anstrebte, das ihm unzeitgemäß erschien. Seine Söhne jedoch interessierten sich schon gar nicht mehr für diese Reformen und ließen das Judentum ohne Wehmut hinter sich, wurden Ärzte und Rechtsanwälte und traten, wenn auch nicht immer ohne Stolpern, in die deutsche Kultur und in die besseren Kreise des Breslauer Bildungsbürgertums ein. Der ganze konservative Familienclan, all diese Vettern und Cousinen, Hans und Franz, Ernst, Emil, Hedwig und Antonia, fanden sich nicht sehr viele Jahre später, wenn sie es überhaupt noch schafften, im Exil in England wieder oder auf der Weiterfahrt nach Amerika oder noch auf der Suche nach irgendeinem Ort auf der Welt, der sie aufnehmen würde. Von der älteren Generation, gerade der ersten, deren Angehörige sich nun als echte Deutsche fühlten und es auch waren, denn durch Heirat, Taufe und einfach durch Assimilation waren sie ja ihrem Judentum entfremdet und kannten außer der deutschen Kultur keine andere. Gerade von ihnen schafften es jedoch viele nicht mehr, aus ihrer deutschen Heimat zu entkommen. Sie ließen ihren Kindern den Vortritt in Ausreisemöglichkeiten, Visa und Affidavits für alle konnten sie nicht erlangen. Und so wurden sie 70- und 80-jährig schließlich aus ihren Bürgerhäusern und Villen herausgeholt und nach Theresienstadt deportiert und dort starben sie und keiner ihrer Nachbarn aus der Straße oder aus dem Opernparkett hat etwas getan, um es zu verhindern. My father once wrote that Grandfather David had left us a lousy inheritance, a theme he often returned to. This lousy inheritance was the fact that he, the father and grandfather of all these uncles and cousins, had broken with the traditions and conventions of his Orthodox Jewish ancestry and committed himself with a naive piety to an enlightened way of thinking, only then, like all of us, to fall between two stools. Later, when he once again wrote something similar, he added, sometimes I think it would be better if we just lived dull, oblivious lives, for then we wouldn't be so torn apart by the contradictions and inconsistencies of our lives. When he wrote this to me, he had been living in the GDR for quite a while and was now disconnected not only from his origins, but also from his communist confession, becoming increasingly aware of this multiple alienation and unable to escape the legacy of his grandfather, however lousy, but finally accepting it and suffered this condition resignedly of being stuck between two stools. Late in his life, during his last marriage living out in the provinces, when he would have thought about it more intensely, 
He re-immersed himself into the Rotswaff universe, researched for his grandfather, sought out and photocopied many of the very numerous articles that his grandfather had published in the Breslauer Zeitung. In addition, he had inherited from his father copies of the manuscripts which his grandfather had entitled Memories of a Boyhood 50 Years Ago and Notes from My Student Years, 1841 to 1845. And he carried these notes through all periods of his life, his marriages, countries, dwellings, saved them as his only possession and later bequeathed them to me with comments and annotations. In these writings, the grandfather describes the arduous road into the open, which his grandson son Georg perceived as a lousy inheritance. How he only learned the high German language after the age of 13 in the 1930s, discovered its strength and majesty, tenderness and intimacy, and in that language not only strove as a lawyer for the complete emancipation of the Jews in Prussia, but also became a writer and furthermore sought the reform of traditional Judaism, which to him seemed out of date. His sons, however, were no longer at all interested in these reforms, leaving Judaism behind without sadness, becoming doctors and lawyers, and, albeit not always without hiccups, taking their place in German culture and the better circles of the Wattswav educated bourgeoisie. The whole conservative family clan, all those cousins, Hans, Franz, Ernst, Emil, Hedwig, and Antonia found themselves not long after, if they made it at all, in exile in England, or on their way to America, or still searching for some place in the world that would take them in. The older generation, that first generation, whose members now saw themselves as indeed, and indeed actually were proper Germans, because through ma marriage, baptism, and simply through assimilation, they were alienated from their Jewish roots and knew nothing other than the German culture, were precisely those who in many cases did not actually manage to escape from their German homeland. They let their children take precedence because it was not possible to organize emigration, visas and affidavits for everyone. And so they were, at 70 and 80 years of age, in due course taken out of their middle class homes and villas and deported to Theresienstadt. And there they died, and not one of their acquaintances from the neighborhood or the opera stalls did anything to prevent it. It was in Bad Zawar that the three of us came together for the last time, my father, the actress, and I. When it all came to an end and the marriage collapsed, before he moved out of their shared apartment in the Hugenottenviertel and into the lodging in Hirschberg, he first absconded to the house in Bad Zell. The end came as a complete surprise to me, because on the weekends I spent with them in the Hugenottenviertel, there were no quarrels or ugly scenes. Gisela was not often there, and we were looked after by the housekeeper, but that didn't strike me as odd, as she frequently gave guest performances elsewhere anyway. Most likely, they imposed a truce and hid their quarrels and injuries in front of the child, me, who was about to go through the Jugendweihe, the secular GDR equivalent of confirmation. And perhaps these one and a half days with the child also gave them a much needed break and even let them hope for real peace. One Saturday, however, Gisela picked me up instead of my father and drove me in her backwalk along the familiar route on which I knew each and every tree junction at petrol station, as well as the radio towers of Königswusterhausen, down the motorway, then the country road, and finally over the bumpy cobblestones of Poppitzstraße to our house in Bad Zabel. During the ride, she had said to me, you must reconcile your father, you must get your father back, and I did not know why I should reconcile him, and what had actually happened, why I should get him back, and where to. The actress let me get out of the car. She remained sitting in the driver's seat and wept. I had never, except on stage, seen her cry. My father must have heard the engine. Not many cars drove down the slope of this castle, as he was stood behind the fence by the garden gate, but without opening it, hold, holding his hands by the railing, pale and unshaven, his face tense, so tense his moustache looked wonky. He was appalled to see me and did not wish to, wish to speak to me either. All he said was, go away, go away. And what is she doing? And by she, he meant Gisela, who was sitting at the wheel weeping. But he did not look at her. 
His face was absolutely rigid, and after he had said, go away, go away, once more, I got back into the car, and Gisela and I drove back to Berlin. Gisela had an evening show at the theatre and dropped me off at my mother's. Georg stayed out there in the house in Bad Zau until he rented the furnished room in Hilschgart with the landlady and moved in there that Saturday afternoon by the garden fence. Between the fence and the open car on Poppitzstrasse was the last time we came together, the three of us. <coughs> Bad Zau war der Ort, an dem wir uns zum letzten Mal zu dritt zusammenfanden, mein Vater, die Schauspielerin und ich. Als alles zu Ende ging und die Ehe zerbrach, bevor er die gemeinsame Wohnung im Hugenottenviertel verließ und in das möblierte Zimmer in Hirschgarten zog, war er zuerst in das Haus in Bad Saro geflüchtet. Ich hatte das Ende überhaupt nicht kommen sehen, denn an den Wochenenden, die ich bei ihnen im Hugenottenviertel verbrachte, gab es keine Streitereien oder hässliche Szenen. Gisela war des Öfteren nicht da und wir wurden von der Haushälterin versorgt, aber daran fiel mir nichts auf, denn sie fuhr ja nun oft zu Gast spielen. Wahrscheinlich haben sie sich vor dem Kind, das ich war und das kurz vor seiner Jugendweihe stand, einen Waffenstillstand auferlegt und ihre Zerwürfnisse und Verletzungen verborgen und vielleicht gaben ihnen diese anderthalb Tage mit dem Kind auch eine Atempause, in der sie sogar Hoffnung auf einen echten Frieden schöpften. An einem Samstag jedoch holte mich statt meines Vaters Gisela von der Schule ab und fuhr mit mir in ihrem Wartburg die vertraute Strecke, an der ich jeden Baum, jede Kreuzung, jede Tankstelle kannte, genauso wie die Funktürme von Königs Wusterhausen, erst über die Autobahn, dann über die Landstraße und schließlich über das holprige Kopfsteinpflaster der Poplitzstraße bis vor unser Haus in Bad Saar. Sie hatte während der Fahrt zu mir gesagt, Du musst deinen Vater wieder versöhnen, du musst deinen Vater zurückholen. Und ich wusste gar nicht, warum ich ihn versöhnen sollte und was eigentlich geschehen war, dass ich ihn zurückholen sollte. Wohin? Die Schauspielerin ließ mich aus dem Auto aussteigen. Sie blieb am Steuer sitzen und weinte. Ich hatte sie auf der, außer auf der Bühne noch nie weinen gesehen. Mein Vater muss das Motorengeräusch gehört haben. So viele Autos fuhren nicht in der kleinen Popitzstraße. Und nun stand er hinter dem Zaun an der Gartentür, aber er öffnete sie nicht, hielt die Hände am Gitter und war bleich und unrasiert. Sein Gesicht war angespannt, so dass der Schnurrbart verrutscht schien. Er war entsetzt, mich zu sehen und wollte auch nicht mit mir sprechen, sagte nur, geh, geh, und was macht die bloß? Und mit die, meinte er Gisela, die heulend im Auto hinter dem Lenkrad saß. Er sah aber nicht zu ihr hin, sein Gesicht war ganz starr und nachdem er noch einmal GG gesagt hatte, stieg ich wieder ins Auto und Gisela und ich fuhren zurück nach Berlin. Sie hatte abends eine Vorstellung, im Theater zu spielen und setzte mich bei meiner Mutter aus, ab. Georg blieb draußen in dem Haus in Bad Saro, bis er das möblierte Zimmer in Hirschgarten bei der Landlady mietete und dorthin zog. An diesem Samstagnachmittag am Gartenzaun zwischen dem offenen Auto auf der Pogitzstraße und dem Gartenzaun war es das letzte Mal, dass wir uns zusammenfanden, wir drei. because I read so quickly, but um, the first text I think is quite different to the later two, in that the first text is quite a simple setting the scene um, kind of narrative, and um, was, I wouldn't say easier, but had a very different um, approach and voice in it, or that's how I perceived it. Um, and the other two texts, I thought, were wonderful in that they, as they progressed, um, built up suspense and built up a dra dramatic movement. And that's really, really hard to capture and do justice to, I think, um, what with the different use of punctuation in the English language, the German language, um, the different structuring of 
sentences. I mean, it's not as possible to put one part um, next to the other and simply put commas between them um, as it is in, in German, I would say, um, which is also a skill that is wonderful mm. and wonderfully used in these two passages, I think, um, but was quite hard for me to uh, convey this sort of build built up of uh, build up of suspense and um, drama. That's what I would say. Es fühlt sich natürlich gut an. Ich kann mein Englisch ist nicht gut genug, als dass ich es leider wirklich ich kann es nicht wirklich spüren. Was natürlich, wenn du sagst, am Anfang ist es leichter. Der Witz mit der Landlady und der ältlichen deutschen Zicke, ich weiß nicht, wie man den auf Englisch meine, das, ich weiß nicht, wie man das wiedergeben kann. Ne? Nee, weil wenn der Landlady mhm. steht auf Englisch, mhm. ja, ist das irgendwie normal, aber dass er sozusagen gleich im ersten Satz klar wird, dass irgendwie das Englische in seinem Leben sozusagen so präsent ist, dass es immer wieder irgendwie, also gerade in Situationen, die etwas schwierig sind, mhm. so wie das jetzt später mit dem Old Man in Hurry und so, das weiß ich nicht, wie man das lösen kann. Also ich weiß ja, wie man manchmal bei, ich sehe es auch bei französischen Übersetzern, äh, steht ein kleines Asterix und dann äh, in Englisch, in, ja, aber es ist natürlich, der Witz ist natürlich, ja, ich weiß nicht, wie man den Witz überhaupt übersetzen kann, ja. Ja, yeah. uh, can, can I just ask about the linguistic abilities of the audience? Uh, I, I don't want anybody to lose anything, so if there's anybody who doesn't understand enough German, to get what Barbara is saying, then I will translate. But if, they, if you all understand German, then you can take it as a bilingual kind of exercise. Is that all right? Yeah? Um, because now we're in the, in, the, in the heart of things, that one of the difficulties about this text um, is precisely that it is devoted to somebody who spent many years in England, um, but not only many years in England, but also um, is related to people um, who lived in a part of Germany that used to belong to the Germans in some sense or another, um, and um, that is, is therefore redolent with, with um, German history. Um, and there's a great deal in the text that um, uh, raises questions like that. And that, I think, we will use as the, as the springboard for a discussion between Barbara and Judy. And Barbara will say, um, really explain to Judy what, what she's done wrong and right. Yeah. Judy will ask Barbara, why did you use that word and not that one? Yeah. And I sit back and enjoy it. Um, what are you going to ask about language? Sorry? <laughs> I, I thought I did. No, you. I, I, sorry, you I, said you were going to, but you didn't. Oh, I, I do beg your pardon. <laughs> <laughs> I, let, let me let me retry, Let me ask about language capacity. Is uh, is there anybody here who would like me to do some form of simultaneous translation yeah. from German? Yeah. Yeah. Um, so um, I sort of did it anyway. Um, in the sense that Barbara's answer to my question about what it was like to listen to her text in German is that her English is not good enough um, to um, enable her to, un as it were, judge the finesse, the very, very fine details of the translation. Um, she liked the sound of what she heard, um, but she instantly um, put her finger on one of the central problems of the first text, um, that the word landlady, as you would have seen in the first text, is in English in the original German. Um, and that raises the question, what do you do um, when you have a bit of the text that needs to be translated already in your language? And Barbara said one of the things that the French do is they can say, this was in the original, in the, in the, in the, in the original, um, and that doesn't help you hugely as somebody trying to read a novel, it seems to me. But this, this is one of the as it were, constituent problems, because the Georg, about whom the, um, who is the subject of the novel, is actually uh, spent his exile in England and therefore um, likes to speak English. So the speaking of English is part of the characterization of um, the um, character in the German novel, um, and the question is then, how do you convey that in, uh, in the English translation? And the answer to me is... <laughs> <laughs> the answer is I didn't. Um, the only thing I could do is put it in inverted commas um, to sort of highlight it or quote it, because we do have um, 
we don't have a sentence that says as he put it or anything like that um, as we do later on with the into town. Um, and you do it, don't you? It says be as he was put. And I think you, you, you did that. Can you go back to the beginning? Yeah. Oh, did you? Okay. Yes, you did. Yeah, oh, yes. I think you did. Okay, so that's that's what I used and and inverted commas um, or speech marks um, because there really is no way of doing that. I mean, I can italicize it, but that doesn't change anything about the fact that it's a, a word that is supposed to be in another language and I can't put into another language um, other than the English. Gleich praktisch in dem ersten Absatz mm. das ganze englische Exil und das ganze englische ja, Kapitel seines Lebens sozusagen erstmal gleich schon mal reingeworfen ist. Man, man versteht ja erstmal nicht, warum er Landlady sagt ja. und nicht einfach da die Ticke da. Ja. <lacht> ja. So, so, und das ist sicher schwierig. Isn't it rather strange that you have to Landlady? In inverted commas, as he put it, as though she's only pretending to be the landlady and actually she's lying a bottle or something. Um, <laughs> yeah, that's the, that's the thing. That's precisely not what it's supposed to mean. Um, because what it is supposed to convey is his use of the English language um, due to his exile that he'd spent in England and, as you put, said it uh, just couple of minutes ago, his use of the English language in situations that are potentially a little bit difficult. His coping mechanism is to use English words um, or phrases, and landlady is just one of those. Um, and yeah, unfortunately, that's the best that we could do <laughs> in that sense. Are we, are we allowed to ask questions? Of course you're allowed to ask questions. I'd be, I'd be interested to know from the author in this case, because of the, this problem, I, I, I can exactly see how it's not easily solved. Would it be permissible, would it be allowed for a translator of your text to then say, as he said, in English? Or would that be going too far from your text? Yeah, <laughs> As yeah, can, can just, uh, yeah, 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 Or even something like as he as he called her in his anglicized German or something. If you're trying to capture the fact that he routinely speaks English, that's even freer, but it gets at the char character. Uh, the story, and I find that really weird because when you're reading it in English, it actually isn't a problem. No. But, but, uh, so it, it doesn't get more and more of a problem. <laughs> but it just doesn't convey all that it's supposed to convey. That one word, it, right at the beginning of the book, is supposed to convey all of this information about the man, Georg. And it's not necessarily supposed to be something that you read and think, oh, he must have spent his exile in England, but you're supposed to read it and think, oh, that's funny, why isn't he just calling her the German word for a landlady? Why, why is he saying, die landlady? Yeah. Um, and it's sehr unusual. Yeah, <laughs> and, um, and that's, that's precisely the, the knack of it. It gets worse. Ja, zumal es ja auch, also will sich mein eigener Text selber interpretieren, weil er ja andererseits so stolz war, dass er Georg blieb und nie zu George. Ich meine, er ist von 1901, er hat ja hier sehr lange gelebt, nicht nur von 38 bis 45, sondern von 31 bis 47, sind immerhin 16 Jahre. Und er hat das zweite N nicht geopfert, also er ist Honig Mann mit zwei N geblieben und er ist Georg und nicht George geworden. Also es ist sozusagen so ja. diese Zw Zwischenhinge. Ja. Einerseits ist das Englische dann doch immer wieder mit rausgerutscht und er hat es ganz offensichtlich sehr assimiliert, sehr normal assimiliert. Er, hat ja auch, er war ja Journalist, er hat ja auch geschrieben, er war bei Reuters, wenn das Englisch war, in seiner seine ja. Arbeitssprache. Und gleichzeitig das Deutsche, nicht wahr? Also, ich meine, jeder andere hätte sich denn George Honeyman, Honeyman oder was immer. <lacht> <lacht> ja. Aber das war. Nee, und es ist nicht nur, dass er es nicht gemacht hat, sondern, sonst hätte ich es ja auch nicht erzählen können, 
es war, er war darauf irgendwie stolz. Als ob er da ja, was so, so geleistet um, hätte. The, 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 the characterization goes further. One of the um, points about Georg is that he is not consistent in his attitudes. Um, so, though he lived in London for 17 years and worked for Reuters and therefore used English as his, um, the, the, the language in which he did his work, um, nonetheless he remained insistent and proud of the fact that his name was not George, it was Georg, and that his um, surname was not anglicized into something like Honeyman, um, but remains Hornichmann with two N's. So that, in a way, all these um, complaints about being between two stools, um, which has come up, as it were, explicitly in the text, is, is there in, is, is actually something that he claims even at the business of his name and his language. Um, and it is not something, it's something that is possible to um, convey using snippets of English in the German original, that it becomes very, very, very difficult um, to convey that aspect of, um, of, of Georg's kind of uh, split personality in the English translation. Um, there are other problems associated uh, with the, Georg's history too, aren't there? Um, which one to go to? Um, <laughs> yes, I think one, one. Breslau. Breslau, yeah, okay, Breslau gar nicht. Also Breslau geht gar nicht. Es geht überhaupt nicht. Es geht gar nicht. Weil das war Breslau ja. und es ist ein Breslau ist nicht Wroclaw. Äh, wo das angesiedelt ist, das ist Breslau. Und das, Breslau war eine deutsche Stadt. Das ist ja nicht. Äh, und in Polen ist es auch egal. Ja. Ich habe öfter mit intelligenten Leuten in, in Breslau, wo meine Familie auch hier äh, gesprochen und sagen, nein, das macht mir gar nichts. Naja, Breslau ist ja auch nicht von Wroclaw, ist es später geworden. Ja. Die Deutschen waren weg. Also, ja. das waren die Juden weg, dann waren die Deutschen weg. Und dann haben sie ja da, glaube ich, in Polen aus dem, weit aus dem Osten, die da mehr oder weniger fremd waren. Und dann wurde es in Polnisch. Und jetzt ist es selbstverständlich Wroclaw und jetzt ist es Polnisch. Und ja. da gibt es auch keine Gesundheit. Aber dieser kulturelle Hintergrund, der kulturelle Kontext ist Breslau. Und die Juden, deutsche Juden, also, das ist jetzt vielleicht sehr übertrieben, aber ich würde sagen, die fünf von zehn deutschen Juden kommen aus Breslau. Also, weil immer, wir müssen mal darauf achten, wenn man eine Biografie von wem auch immer liest, fast immer, sie ist dann geboren in Breslau. Ich weiß jetzt, wie fällt jetzt nicht an, aber ich weiß, es ist Wahnsinn, war das eine sehr deutsch-jüdische, also sehr wichtige deutsch-jüdische Stadt. So, we've got a problem with the name um, of Breslau. Um, and um, it is a name that carries a whole raft of associations in the German language, not least um, a, a, a very complicated history. It was a town that, as I say, belonged to the German. Um, and um, a, a lot of German Jews, as Barbara has just said, come from Breslau. Um, so there is, there is a kind of what she is doing when she writes about um, the relatives of um, Georg in Breslau is actually invoking a very particular chapter in German Jewish history and a very particular geography of German Jewish history. But I am not sure, I'm still not sure, um, as uh, I'm, I'm not, uh, I suppose I'm, I'm of the third generation, I suppose I am, um, that I'm, I'm not at all sure what if anything is conveyed to your average English reader, if you suddenly throw the word Breslau into the conversation, um, I don't know whether that would have the effect of um, conjuring these associations, or whether it would not just be some kind of random German town um, that the Brits would not have any association with. Do you know what I mean? So, so if, if you say, oh, Breslau is like Prenzlau. Oh, Königsberg. Um, Yes. Würde um, jeder englische Leser doch erkennen. Das heißt jetzt Kaliningrad, der würde es auch nicht schreiben. Kaliningrad statt uh, Königsberg. Genau dasselbe. Yeah. Um, I think, I think, I, I suspect they call, they, you do, do not underestimate the ignorance of English <laughs> <laughs> uh, Sorry, I'm sorry. But, but I think there's an inconsistency in your translation. Of, there is. Because 
you translate Breslau to Wroclaw, but you don't translate Theresienstadt into Theresien. And yeah. yeah. So I would like to ask you why, why you came um, to this solution. Mm -hmm. the, the translation of uh, German place names in general, or uh, Polish, um, place names in general were, um, it was difficult and it was something that I had to consider in each case as a separate case, I thought. Um, because it's precisely that issue that if I write Breslau, uh, I'm not sure if an English reader will associate that with all of the connotations that it brings with it in the German. And I'm not sure if Breslau is not, as Robert put it, for example, the same to, a, to an English reader as Prenzlau. Whereas I think um, Theresienstadt is that sort of place that carries that direct connotation and does not need translation into the English. Um, that's why those two cases were considered two separate cases. And um, the same happens with the, with the road names or street names. Um, or, for example, Königswusterhausen. Um, I considered completely getting rid of Königswusterhausen because I wasn't sure what sort of association that that brought with it. Um, so place names in general were an issue and were, in my mind, dealt with in separate cases as separate cases. I was inconsistent, but I was inconsistent on purpose. <laughs> Put it that way. Is, is there such a thing as a... I I'm, I'm, I'm know nothing about translating, although I'm bilingual. Um, is there a Bible uh, for, for translators? <laughs> I, I mean, there must, have been, there must have been hundreds of academic books written about yeah. how to translate other languages, even particularly German and English. Or, or is this something each translator thinks about and ponders about and then comes to a decision? It, it, I, I think it's an insoluble problem, actually. I think, I think um, that the problem of trying to translate realia is not one to which any Bible would be able to give you a solution. Um, uh, and um, you, what translators can think about at a great length and have done and do, um, but they don't give us, I mean, there isn't a book to which you can go and say, um, uh, you will translate this one this way, you will translate that one that way. There are certain bizarre things that the English do um, that they remove one N from Hanover for reasons that I've never quite understood. Um, and therefore, the English translation of Hanover is Hanover with one N. What do you do then if you have Hanover Straße? Do you have it as Hanover Street with one N, or do you make it as Hanover? I mean, these, these are, they, they're, they're imponderable. So there, there isn't a solution to the, um, uh, to, the, to the question. You just have to um, think about what information you want to convey um, using a street name using a place name, um, and what what sort of loss can you, um, uh, as it were, can you take into account, sorry, Martin? No, I was just going to say in answer to that, there are Bibles for translators, but they're very specific. There is an ex they're always expensive, too. But there is a, a, translate, a book of uh, translations for film studies. It's called Film Talk, and it has all the different technical terms and everything associated with cinema. But it's one specific area of translation yeah. There's one for chemistry as well, of course, yeah. and for specific <laughs> scientific areas. Yeah. So there are lots of these technical translation uh, dictionaries, yeah. always exceedingly expensive, um, because they're very hard to put together. Is that just a question about, um, I don't think new books would be appropriate here. It depends on the context, it seems to me. But if you wanted, if, if in a paragraph like this, for example, which is actually factual, and a lot of what saw on the screen or heard was factual. There was no problem about having Breslau and in brackets next to it, now Breslau in Poland. Um, because you're not dealing with uh, an emotional passage or something where the writer was remembering a difficult memory or it's something about the context when you're when you're setting the scene, so to speak, it seems quite reasonable to follow the word Breslau with all its connotation for those of us who do know about them, 
and then a very brief bracket saying where it, it, what it now is. Okay. I disagree with that. I think that's slightly different. I mean, clearly, it's a huge problem with the, you know, any, any cultural connotations of things, particularly in the examples you're using. I suppose the, the, the loss is that in German, this would be effortlessly done, which is so much to me, it seems, in context of what other English language is doing. Whereas in English, um, you're somehow having to do some work or have footnotes or whatever. I suppose my question is, as a translator, is do you take a risk and force the reader to work? So if they don't know what real Islam, and maybe contemporary younger German people don't have a full sense of conversations and some of these things as well, then do you force them to go to Wikipedia or whatever and find out? And then maybe they will find out all sorts of other things about the current conversations. In the same way, an English reader, lots of things, you know, in books we won't necessarily understand, we will have to look them up. But, but you, you yeah, that, that's my point. Again, the point about yeah. Breslau as a, as a name. I suppose you, what I'm you, arguing is keeping Breslau. Yes. Mm -hmm. how, do, how do you ensure that, um, you, you, if, you, if you use Breslau, how do you ensure that people know that that's a word that they need to look up? Whereas I think if you well, use Breslau, uh, <laughs> then, then in, in a German context, if you use the Polish, then that, as it were, marks this out as something peculiar that they need to look up. Do you see what I mean? Well, I mean, for me, that's respect to me, but Wroclaw, I think I agree with Bartner, Onishman has to me very different connotations and I'm not meaning to criticise because I know the agonising uh, problems that you have as a translator. <coughs> I myself would have risked using Breslau in this case for those reasons. Margaret? I was going to say, I don't think it's a good idea to put something in brackets which destroys the flow of the text, which is actually very important, but one strategy that translators often adopt is not not footnotes but to have a sort of glossary at the end and sometimes even the author the author herself or himself will uh, will decide what they think problematic um, terminology might be i mean i've come across several german authors who have provided a glossary themselves at the end but certainly a translator can consider that Okay. Um, I could I just quickly agree um, with Margaret <coughs> that's okay. um, that I think the Breslau text passages are incredibly important in their flow and incredibly important in the way they are structured and um, the build up of um, emotion and the way that the story is told um, and that I think putting brackets in there that explain what I've, what's just been said would potentially destroy that exact flow and potentially um, yeah, ruin the text um, in a way that I wouldn't want to. Was it a glossar? Yeah. What do you do? Yeah. I lese auch mal, wenn ich ein Buch lese, also Russisch oder was, wo ich oft, dann lese ich erst das Glossar. <laughs> Ja, damit ich dann nicht äh, so stolper und das, so viel ist es ja nicht und dann weiß ich schon vorher, ah, das erwartet mich. So, the first thing to do is to have a glossary and then um, put it right at the beginning of the book, yeah. um, not someone sticking it at the end so people know what is awaiting them and take it from there. Um, you can see how these, these issues of translation are going to the heart of what Barbara Hornichmann does in her text. That it is true that the Breslau has an emotional weight to it um, that needs to be preserved in the in the flow of the, of the text. Um, but she's not only writing about, um, as it were, the more distant history of um, German Jews in um, Breslau, but also about somebody who, having been in exile in England then um, it was um, it worked for um, the GDR. Um, so there are... There are other words. <laughs> no, <laughs> yeah. no problem. Um, the word that... The only word that I think we've ended up explaining, as we may have... Oh. Yeah. I couldn't find an appropriate translation, an English word for Jugendweihe. Uh -huh. Jugendweihe, the GDR, 
as I, I put it, the, GDR, the secular GDR equivalent of confirmation. Aber es steht es nicht auch im Text so? Eine Art Jugendheim. Nee, ja, aber das wird doch erwähnt. Ja. Ich, weiß, ich glaube, es wird. Das, mir schon, das weiß ich heute kein Mensch mehr, was die Jugend weiß. Das ist ja auch alles lange her. Ich meine, selbst normale Deutsche kennen das nicht. Das ist ja, aber die Jugendweihe wird ja, das wird ja vorher schon, kommt ja vorher ja schon im Buch vor, da sage ich ja eine, den Christen nachgemachte Konfirmation, äh, die auch ähnlich wie die Konfirmation, so ein Konfirmandunterricht. Das ist jetzt nicht in den The Hand Hangs Shocked Me. Das ist jetzt nicht hier, aber ich meine, das wird auch im deutschen Text noch ein bisschen erläutert, weil ich davon ausgehe, dass es niemand mehr so genau weiß, was eine Jugendweihe war. Doch, als wir dann nach mit Andreas. Sorry, 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 yes, yes. Da. Da. Da, ist, da ist überhaupt nichts, da hast du nichts ja, erkennen. Nein, das wird später. Das wird vorher. Ja, 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 ja. Es gab nach Presse, wo steht, es gab einen einzigen äh, Verwandten im Universum. Genau. Einer dieser Besuche in Emino war auch der letzte Ausdruck, den wir, mein Vater, die Schauspieler und ich gemeinsam mit unserem Wartburg unternommen haben. Zugleich war es der Tag meiner, in Anführungsstrichen, Jugendfeier. An diesem Wochenende im Mai, vielleicht war es auch Juni, hatte nämlich die feierliche, peinliche Prozedur stattgefunden, die in der DDR den Eintritt ins Erwachsenenalter markieren sollte und der alle Schüler unterworfen waren, eine Art sozialistische Konfirmation von den Christen abgeguckt. Dazu gehörte auch ein passender Konfirmandenunterricht, zu dem unter anderem der Besuch eines KZs unseres Buchenwald gehörte, den die halberwachsenen Jugendlichen und so weiter und so weiter. Also ja. für ja. die Jugendlichen also vorher. Ja. Ja. ja, und deswegen ist auch immer so das drin, nicht, ja. dass, also diese kleine Erklärung, ja. aber trotzdem ist es ein Wort, was nicht übersetzt werden kann. Ja, ja. That's the problem. It's, the word itself has no translation. And that's why it, it needs explanation even in that ja, part of the text. Ja, im Deutschen braucht es eine Erklärung. Ja, es ist ein sehr perfekt. Probleme über diesen Vater, der, der in die DDR wieder zurückgegangen ist und in England auf Englisch geschrieben hat. Und also, das kommt sicher im Text auch irgendwie raus. Das ist eine merkwürdige Zusammenstellung. Ich mache gerade Vergleiche, weil mein Vater hat auch in London, ja, mein Vater ist 39 und dann für immer in England geblieben. Ja, die meisten. Und das ist ein ganz anderes Problem ähm, als, als dieser sehr seltsame Mann, der sogar in England für Reuters gearbeitet hat und dann, und dann in die DDR gegangen ist. Das ist hochinteressant. Mhm. <lacht> das ist ein Ding, deswegen taucht es auch für einen Roman. <lacht> there, there, there are two, two elements in that um, uh, intervention. Um, One is an autobiographical one, that is to say that the gentleman's father came to London in 1939 and stayed, mm -hmm. um, which brings a different set of biographical um, uh, constellations with it. Um, but also the there is a question about 
the textuality of <laughs> how, um, as it were, the conflictedness of um, Georg's position mm -hmm. as somebody who was not, um, was actually established in London before lots of other people got there, was in a position to um, work in the English language, right. um, and so therefore didn't have a lot of the problems that exiles, other exiles did have, and nonetheless, instead of doing what most of the other exiles or a lot of the other exiles wanted to do, um, actually went back to the GDR. Um, and the question is, and is that... Germany. Went, went, went back to Germany, went back to, went back, back to the SPZ, uh, really. Is that right? Uh, yeah, but that is actually uh, back. Weil das, als er wegging, gab es keine GDR. Yeah, yeah, keine, yeah, 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 er ist yeah. zurück erstmal nach Deutschland, weil es seine Sprache war. Und, also dann gab es auch noch das kommunistische Engagement. Aber es ist auch eine Rückkehr, also die Rückkehr ist die Rückkehr in die Sprache, würde ich sagen. Ah, oh, so the return is a return to the language, yeah. even yeah. though at the end it's not a proper return to the language because you still use landlady when you feel like it. I would like to say very quickly, my father is another generation. My father was born in 1886 geboren and had to go to Copenhagen with 53 and then to England. Uh, und die Hälfte der Familie, die nicht jüdisch war, blieb in Deutschland. Also ist auch konfus. Aber sehr interessant ist, dass mein Vater äh, Amateur-Schriftsteller war in England und hat nur auf Deutsch gesprochen, äh, geschrieben. Und zwar das Deutsch von der Kaiserzeit. Ja, äh, dass er also ein ganz anderes, vornehmes Deutsch. Und das Buch nannte er der Rückblick. Und das ist also eine Parallelsache. Es war auch, aber in England, in einer Fremden, er hat immer mit uns Deutsch gesprochen und hat gesagt, wir wollen nicht, dass ihr unseren schauderhaften englischen Akzent, deutschen Akzent, in England lernt. Ihr sollt geht auf England, in England auf die Schule und irgendwie schon zu Hause. Machen wir weiter mit Deutsch. Sie das war sehr, sehr oft gesagt, Sie seien zweisprachig. Ja, sozusagen, ja. Würdest du gut sein, das alles nochmal auf Englisch sagen? <lacht> ja, ja. Na, ja, das sind amazing parallels between the writer here, because and I'm suggesting that the complication of, of her text is partly due to the complication of the man she's describing, or she's going through to describe in the book, I assume. And that my father, who was an older generation German, also ultimately from Breslau, uh, but in Berlin, um, and stayed there till his 53rd uh, year of life, was arrested on Kristallnacht, put into Sachsenhausen, then he took it seriously and came out in June 39 to England, and then became more English than the English, but always talk German at home, because he said, I don't want my children to speak German with, with uh, uh, English with a German accent. And the, the odd thing is, as a parallel to, to this book, and he wasn't, he's an amateur writer, uh, he, he, the book which I've got is called Der Rückblick, which means the recollection. And it's written in high German, before the First World War, which he, he, he fought in. And uh, so that often we have shown it to Germans, and particularly East Germans, they wouldn't understand the language here. But the German language has changed hugely. And I'm just sort of fiercely caught, <laughs> trying to unravel the complications of writing about something that is so, what I call, conflicted. You, you know what I mean, that there are so many different, you know, he was Jewish, but he was Lutheran, his brother was a clergyman, and, and nevertheless he was, because he was an Aryan, he was chucked out of the land, and yeah, I'm half Aryan. Yeah, yeah. And, and, and I'm half Aryan. <laughs> so all those things are very complex, and I, I don't want to, don't think we should discuss them here, but I'm just suggesting, the problem is 
the hugely complicated story. Yeah. Shall we? Shall we? Would you like to report to generations? Um, okay. Well, yeah. Um, this is a question and a part for this. Ich werde es fast auf Deutsch sagen und dann kann ich es ja. ins Englische übersetzen. Ähm, die ältere Generation, gerade die erste Generation, deren Angehörige ähm, sich nun als echt, echte Deutsche sahen, ähm, da ist meine Frage, geht es um die Angehörige der Generation, also im Sinne von ja, ja. diese Generation geht, und keine andere. Ja. Ist es so, dass das Wort Angehörige auch hm, hm. Angehörige wie äh, so hm, verstehe. Verwandte ja, auch, ja. mit sich ziehen soll oder eben nicht? Also das fällt mir jetzt auf. <lacht> das, nee. Also Denn gedacht ich habe ich es nicht. Ja, ja, stimmt, das steckt natürlich drin, ja. Denn ich finde es sehr ich, interessant, ja. dass es eben diese Generation, deren Angehörige und später haben sie ja. eben ihren Kindern den Fortschritt gegeben. Also genau. geht es in dieser ganzen, ja. in dem ja. Abschnitt ja. sehr, sehr stark um Angehörige ja. und um Verwandtschaft ja, 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 und so weiter. Ja, stimmt. Was ist jetzt die Frage, ob das ja, so genau gesagt ist? war? Also ehrlich ja. gesagt war das nicht bewusst, war mir das nicht so bewusst. Mhm. Nee. Aber vielleicht unbewusst. Um, so nee. the crux of the question. Nee, ich bin das, also ich müsste jetzt lügen, wenn ich sage, dass ich das so bewusst eingesetzt habe. It's, um, it's around the word Angehörige, which um, depending on the context, I think can have a, a dual uh, meaning. Um, one of which, which is the one that I've gone for, is, is members. The, so the die, die Generation, die dann Angehörige, so the members of this genera generation. The other translation is relatives. So you can talk of Angehörige, meine Angehörige, my relatives. Yeah. Um, and my question to Barbara was, did her use of the word Angehörige, uh, was it on purpose? Was it meant to convey both meanings or was it meant simply as um, the word members? Because especially this paragraph and this uh, chapter, talks a lot of yeah, relatives so plan, eh? and, yeah. and generations and acquaintances and, and so, so on and so forth. So this word for me, um, I, I wasn't sure whether it was a purposeful mm -hmm. use of the word that carries two connotations, um, to which you reply, no, it wasn't. <laughs> <laughs> So. Naja, aber das Ganze ist ja sozusagen so eine Clan-Geschichte, also dieses Breslau-Kapitel ist ja irgendwie sehr wichtig. Da kommt ja auch mit, da hatte er dann seinen kindlichen Kosenamen, dann kriegt er nochmal einen anderen Namen, Schorschel, was ja auch nah an George dran ist, ne? das ist so wie niedlich. Also das, ja, das gibt auch eine unbewusste Komponente ja. vielleicht, ja. Also weil es handelt ja von diesen ganzen Clan eben. Ne? Und ich habe... Ich glaube, es steht auch da drin, eine von diesen Cousinen, die also deutlich jünger war, die dann gesagt wir waren ja so furchtbar konservativ und so, die habe ich ja tatsächlich wieder getroffen. Also wieder getroffen, ich habe zum ersten Mal getroffen in New York, da war sie dann schon sehr alt, mein Vater war schon tot. Und ja, und war dann, das war auch so ein bisschen, wie sie aussahen, die sprach dann halt so ein Deutsch, was kein Mensch mehr kennt und hört und so richtig kultiviert. Mhm. Und die hat mir eben auch diese, das alles nochmal erzählt, dieses Breslauer Bildungsbürgertum. Ne? Wie gesagt, mein Vater war, der war zwar irgendwie auch Bildungsbürger, weil er einfach gebildet war, weil er auf der Unterschule war und weil er richtig, richtig konnte, im Gegensatz zu <lacht> mir. Und, aber die waren, das, ich, das ist eine Information, also sozusagen über diesen Clan habe ich tatsächlich dann eben da von so einer einer Angehörigen ja. dieses Clans auch noch mal Kunde bekommen. Ne? Aber die hat zum Beispiel, die, also sie ist 38 weg erst, ganz spät, und die hat zu Hause wurde kein Deutsch gesprochen und niemand in der Familie, also weder Kinder noch Enkel noch irgendjemand spricht da Deutsch oder will Deutsch sprechen oder interessiert sich für Deutsch oder für Deutschland oder was auch. Also von allen anderen auch, von denen ich gehört habe. 
ist sozusagen ganz, also ein Bruch und Schluss, ja, absoluter Schlussstrich. So, start, starting with this question about the relationship between generations and relatives, um, uh, we moved on to, into, into a discussion about the fact that, of course, um, there are lots of Jewish relatives in this book, um, but and there's a whole, as it were, it's, it's about a clan, which is also one of the ways of mourning, um, but that, um, that later on, when um, Barbara was in America, she met one of the members of the clan, uh, one of the relatives, um, and um, so she was an, a, a, an old lady, but then living in the United States, and um, um, she spoke a very peculiar kind of German, but generally a lot of the people from that generation who did get away actually repudiated German altogether and didn't speak any German um, and um, didn't want to have anything to do with German culture. Um, so again, um, that one, one of the, what, what we are touching on with these questions of translation, is it a member, is it, is it the case that at what point do clans of assimilated Jews become German? What happens when you are the child of a generation of assimilated Jews and you don't really want to be Jewish at all. Do you know what I mean? All, all that is is in the book. Um, it is one of the, 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 the things that, that um, takes the most emotional power in the book. Um, and a word like Angehörige um, is one of those words that, that actually kind of becomes a kind of trigger word that you think about um, the relationship between the generations, the how many people went to Theresienstadt because they um, were the last of a clan of people who couldn't get out. Um, and again, a, a lot of the Theresienstadt literature, of course, is, is written by people who were young. Um, uh, um, In that case, it was also so, that I know also from this cousin. And I have also said that there is a book in Germany where all the victims are written. Und die waren halt die Eltern und zwei Töchter, in diese und die anderen. Die hatten zwei Affidavits für vier und dann haben die Eltern natürlich den Töchtern die beiden Affidavits gegeben und dann sind die ausgereist und die Eltern waren wirklich 87. So that's, that's the, concrete, the concrete case behind this, that there were four of them, four um, the parents and children. Um, four people, two affidavits, two possibilities to get out, what do you do? Um, and the parents said, of course, the children, um, and the parents wish to leave and show, and the children uh, survive. Um, it's not a nice note to end on. Perhaps you ought to say something about it. Hmm. Hmm. Wer soll jetzt was über Gisela sagen? Du natürlich, ich? du bist Achso, ja auch gut. Ja, ja, okay. Nee, ich meine, ob du jetzt gegen dir tanzt. Was soll ich über Gisela sagen? Ähm. Soll ich sagen... Ich, 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 ich finde nur, nur nicht, dass, ja. dass, dass, dass wir das mit, mit ähm, Theresienstadt... Äh, ja, nee, das, das ist das, 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 äh, Naja, Gisela, also das war Gisela May, manche kennen die noch, ich glaube, die jungen Leute kennen, oh. wissen nicht mehr, wer es war, aber... Äh, Very important. Person. Naja, aber, ja, ist aber auch eine junge Leute, ist ja auch egal, weiß ich nicht. Aber jedenfalls war sie eine wichtige, also war Schauspielerin, Sängerin, recht weil gesungen, war, ja, hat dann einen Haufen Schallplatten aufgenommen, ist durch die Welt gereist. Und ich glaube, also mein Vater war mit ihr verheiratet, also jetzt spreche ich wirklich so richtig autobiografisch, in der Zeit, als zwischen. In der Zeit, als ich zwischen 6 und 14 war, also sozusagen meine richtige Kindheit, habe ich eben äh, mit ihr verbracht. Wir sind, ja, das schreibe ich auch, wir sind dann zusammen in Urlaub gefahren, dann ist das eben so hässlich auseinandergegangen. Und wir haben sich nie wieder gesehen, aber ich habe immer den Kontakt mit ihr gehalten. Die hat mich auch besucht, wir haben uns geschrieben. Wir haben also, und die ist dann gestorben, jetzt vor zwei, jetzt sind schon wieder, ja, so was, drei Jahre. Und ich glaube, Kurz bevor ich nach London kam, eben, dann konnte ich nämlich nicht zum Begräbnis gehen, weil ich gerade herkommen musste. Und die letzten Jahre war sie in so einem furchtbaren Zustand, war total gaga. Und ich habe sie aber noch besucht in ihrem Altersheim. Und dann ich, wusste ich nicht mehr, ob sie mich erkennt. Und dann habe ich gesagt, ich bin noch warm. 
Ja, weiß ich nicht. Also, ich bin eine Tochter von Georg. Keine Reaktion. <lacht> ich sage, es war dein Mann. Keine Reaktion. Ne? Ich war nie verheiratet. Du wolltest, ich war total gaga, war total irgendwie, aber hatte immer noch eine Stimme, die brüllte durchs ganze Haus. Ich war nie, wir haben jeweils, also es war mit noch mal sehr aufwühlend und dann ist sie gestorben. Und dann hat, ich glaube, das hat mich auch noch mal motiviert. Also da kam das irgendwie alles auch nochmal hoch, auch diese Szenen einer Ehe. Für mich heißt das Buch auch Szenen einer Ehe. Ja, weil also es gibt diese, Familie, diese Familiengeschichte, Breslau und Darmstadt und so weiter, eben diese traurige, hässliche, diese traurigen, hässlichen Szenen einer Ehe. Und ich glaube, dass sozusagen diese, Letz, diese letzten Begegnungen mit der Gisela und ihr Tod hat es nochmal so in mir irgendwie auch aufge, so angefacht, ja, da kam das alles hoch und das hat mich auch dann irgendwie motiviert, dass ich dachte, und Gisela, also, dass ich das nochmal aufschreibe und Gisela war auch, die hat alle meine Bücher gelesen, wenn ich eine Lesung in Berlin hatte, saß so sie in der ersten Reihe und, und war ganz stolz, also ich, meine, ich wusste auch, dass sie, das, dass, ihr das, dass sie das gut findet, wenn ich das schreibe und dass sie sich da auch nicht geschämt hätte. Also, dass ich das sozusagen auspacke, aber ich war eben sozusagen, und ich war nie verheiratet. <lacht> I'm so pleased to ask that question. What Barbara says is that um, the, 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 the person who is Gisela, who is the, um, uh, the, 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 the um, subject of the last text, um, um, was a, a singer and actress um, called Gisela May. Um, one of the questions, of course, is how many people now know who that was? So we may need to put Gisela Mai in our glossary as well. Um, um, but um, Barbara was saying that um, the, 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 the period of her childhood between 6 and 14 yeah. Um, yeah. was the period when um, her father was married to this actress, um, and which was kind of decisive formative years. Um, and um, the, the, as described in the book, it ended not very happily, but she retained contact with um, Gisela May, and so whenever she, um, Barbara read in Berlin, then Gisela May would sit there on the um, front row and be terribly proud. Um, and um, um, it, it, what happened is that um, Gisela May gradually lost it um, and was in a home and Barbara went to visit her and was trying to, as it were, um, um, call forth memories and find, see, find out whether Gisela knew who Barbara, Barbara was um, and would um, mention her father and that she was married and that Gisela said, I was never married. Um, and um, so, um, and then Gisela died, um, and the death of Gisela was one of the things then that um, um, sort of um, worked in Barbara and um, encouraged her to write the story that um, she regards as being scenes from a marriage. It's a subtitle that she gives the novel um, when she thinks about it. Um, and um, I think that is a note on which, when we get the author to tell us things like that about her text, then it has really been worthwhile having her here. Yeah. Um, and thank you all for coming um, to celebrate with us Barbara Hornishman at 70.